Magandang gabi Luzon, Visayas at Mindanao. Sama-sama nating alamin ang latest sa lagay ng ating panahon. Patuloy na magpapaulan ang tatlong weather systems na umiiral sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Nakakaapekto pa rin itong tail end of a cold front dito sa silangang bahagi ng Southern Luzon. Dulot nito ang maulang panahon dito sa probinsya ng Aurora pati na rin sa Quezon. Asahan naman sa nalalabing bahagi ng Luzon ay patuloy itong naapektuhan itong hangi amihan paghandaan ng mahina hanggang sa katamtamang mga pag-ulan dito yan sa Metro Manila pati na rin sa natitirang bahagi ng Calabar Zone hanggang sa gitnang Luzon. Samantala sa Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, asahan ang may hinang pag-ulan. Bahagyang maulap na kalangitan na meron namang pulupulong may hinang pag-ulan para sa natitirang bahagi ng Luzon. Easterlies naman ang dominanting weather system na magdudulot rin ng maulang panahon dito sa silangang kabisayaan. Para naman sa lalabing bahagi ng ating bansa, bagamat iiral itong pangkalahatang maaliwalas na panahon, asahan pa rin ang tsansa ng mga pulupulong pagulan o mga pagkidlat at pagkulog dulot ng localized thunderstorms. Nakataas naman ang gale warning sa mga baybayin dito sa Hilagang Luzon, pati na rin sa eastern at sa central seaboard ng southern Luzon. Ipinagbabawal din ang pagpalaot ng mga kababayan natin mangisda sa eastern seaboards ng Visayas. Asahan dito ang maalon hanggang sa napakaalong lagay ng karagatan. Samantala, bukod sa tatlong weather systems na nabanggit, ano-ano pa nga ba ang inaasahan nating iiral ngayong buwan ng Desyembre? Narito ang December Weather Overview. Tuwing buwan ng Desyembre, iba't ibang weather systems ang nakakaapekto sa ating bansa. Kabilang dito ang Northeast Monsoon o Hanging Amihan na nagdadala ng may hinang pag-ulan at malamig na panahon lalo na sa gabi o madaling araw. Kapag naman mahina ang epekto ng amihan o nagkakaroon ng monsoon break, posibleng umira lang Easter Lease na nagdadala ng mainit na panahon sa silangang bahagi ng bansa. Maaari ring magdala ng pag-ulan at pagkidlat pagkulog ang tail end of a cold front, intertropical convergence zone o ITCZ, ang low pressure area at tropical cyclone o bagyo. Sa buwang ito, isa o dalawang bagyo ang kadalasang pumapasok o nabubuo sa loob ng Philippine Area of Responsibility o PAR. Ayon sa pag-asa, maaaring tumama ang bagyo sa lupa, madalas sa Luzon o Visayas, o maaari rin sa bahagi ng Karaga. O pwede itong lumapit ng bahagya sa lupa, Ngunit lilihis din ang direksyon at iiwas sa ating bansa bago tuluyang lumabas ng par. Inaasahan din ang pagiging dominante ng hanging amihan ngayong buwana. Dahil sa hanging amihan, maaari itong pahinain ang bagyong papasok ng par. Pwede rin itulak ng amihan ng bagyo dahilan ng mas malaking tsansa ng pagtama nito sa lupa. Natanggap niyo na ba ang inyong 13-month pay? Aba, dapat spend wisely, okay? At syempre, kung plano niyo na mamamasyal sa mga pinagmamalaking ganda ng Pilipinas, dapat inaayon niyo muna yan sa magiging lagay ng ating panahon, lalo na sa mga susunod na araw. I-check muna natin ang 3-day weather forecast mula sa pag-asa.
masarap talaga makatanggap ng regalo, lalo na ngayong panahon ng bigayan. Alam niyo bang ang pagsikat ng araw ay isa na ring biyaya sa atin? Ang Sunrise along Metro Manila, asahan yan, 6.13 a.m. At ito naman ay lulubog ng 5.29 p.m. Pero nakahanda na rin ba ang inyong mga pambigay na aginado at pangregalo sa inyong mahal sa buhay? Ihanda na mga yan dahil 11 days na lang ay Pasko na. At yan ang latest mula rito sa Pag-asa Weather and Fraud Forecasting Center. Ito ang panahon TV kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Ako si Eunice Suntayas. Happy Friday at mag-ingat kayo.